Hello students, how are you? Welcome in my physics class. Today I will take the chapter motion in a straight line. Students, I think you all will be knowing about the motion. Hello students. So, I am going to start your chapter motion in a straight line. And before I start this chapter, first of all I would like to know what is the physics. Students, I think you all be knowing. Actually physics is the branch of science which deals with measurement. Right? Science, branch of science which deals with measurement. Clear? Now I am coming to your new topic. The first topic of the motion in a straight line that is mechanics. What is the mechanics? Mechanics is related with motion or a state of rest both object is in the state of rest or a state of motion this state is related with the mechanics and therefore we can define mechanics as the branch of science which deals with the conditions of rest or motion of the material object around us. Clear? Okay students. Next topic that is taken by me is the kinematics. Hey, students, kinematics is the branch of mechanics and definitely which deals with the study of the motion means when object is in the state of motion then this will be studied in kinematics yes important point is that considering that what is the cause of the motion? No, this is not considered. In the kinematics, we don't consider the cause of motion. While in dynamics, which is also the branch of mechanics, we consider the cause of the motion. And therefore, kinematics is the branch of mechanics which deals with the study of the motion without considering the cause of the motion. Clear students? Object in the state of motion but not considering the cause. Cause may be due to gravity object is falling it is in the motion or due to on applying external force object moves no matter what is the cause. And the study of this will be in the kinematics. Clear? One more term is there, statics. It is also the branch of mechanics in which we study the state of rest of the body. Clear? But here we are taking only kinematics. Clear? Students, now I am going to discuss the new topic state of rest or state of motion. So first I am going to discuss state of rest. Students, for example, this is your reference point. That is the origin. Yes. And this is an object. Yes. Pencil is the reference point and pen is the object. If there is no change in the position of the object that is the pen 
with respect to this pencil then the pen will be said to be in the state of rest clear students therefore an object is said to be in the state of rest if there is no change in its position with respect to its surrounding with time clear agar किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस नहीं हो रहे हैं वो चेंजेस कैसे हो सकते हैं मे बी डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट मे बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वॉट एवर इट मे बी तो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में कहलाएगा फॉर एग्जांपल अ बुक इज ऑन द टॉप ऑफ अ टेबल अब ये बुक ना तो लेफ्ट जा रही है ना राइट right जा रही है तो इसकी कंडीशन क्या हुई द कंडीशन ऑफ द बुक इज रेस्ट क्लियर ऑन अदर हैंड इफ यू डिस्कस द मोशन तो दिस इज अगेन द पेंसिल विच इज रेफरेंस पॉइंट एंड दिस इज द पेन विच इज ऑब्जेक्ट यस इफ ऑब्जेक्ट मूव्स अवे और टूअर्स द पेंसिल और moves in angular motion on the circular path right then this object pen will be considered in the state of motion students and therefore object is said to be in the state of motion if there is change in its position with respect to its surrounding with time clear अगर पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो उसको हम लोग स्टेट ऑफ मोशन में कंसीडर करेंगे और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम लोग इसको स्टेट ऑफ रेस्ट में कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स वन टर्म इज देयर एब्सोल्यूट रेस्ट एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन What is the absolute rest in the class? Teacher moves in front of you, left to right, forward, backward, while the entire class is. All the students are sitting on the chair. It means teacher is in the motion, yes, but students are in the state of rest, yes. and let us suppose that two students are sitting adjacent to ek student ki dusre student ke respect mein condition kya hogi rest ya motion rest hogi na kyunki dono ki position mein koi changes nahi aa rahe hain to isko hum log kahenge state of rest लेकिन क्या वास्तव में वो स्टूडेंट्स रेस्ट में हैं? सोचो हम लोग देखते हैं अपने सराउंडिंग में सारी बिल्डिंग्स रेस्ट में दिखाई दे रही हैं। यस yes? सारे पोल्स जो रोड पे दिखते हैं सारे रेस्ट में हैं। लेकिन क्या वो वास्तव में रेस्ट में है नो इनफैक्ट अर्थ इज rotating about its axis and as well as about the sun moving around the sun to earth to move kar rahi hai na iska matlab hum kis reference ke point mein motion consider kar rahe hain aur koi bhi cheez rest mein nahi hai entire universe motion mein hai isliye absolute rest nahi consider kiya ja sakta it means no object in the universe is in the state of absolute rest aur agar absolute rest nahi hai to absolute motion bhi possible nahi hoga students on the basis of this we can say rest and motion are relative term rest and motion are motion are relative term clear students now i'm going to discuss about the point object point a very small 
जैसे हम लोग एक पॉइंट यहां पे लगा देते हैं ये पॉइंट तो दिस इज योर पॉइंट वेरी स्मॉल ठीक है अच्छा अभी मुझे बताओ क्या एक बस पॉइंट ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ी है और अगर वो बस 100 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करती है या 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करती है तो उस 10 मीटर के रेफरेंस में वो बस लार्ज है बिग है लेकिन अगर यही बस 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस ट्रेवल द साइज ऑफ बस इज स्मॉल वेरी स्मॉल एंड इन दिस कंडीशन वी कैन कंसीडर बस एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स अर्थ बहुत बड़ी है स्टार्स बहुत बड़े हैं लेकिन हमको पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं कहां से फ्रॉम द अर्थ तो फ्रॉम द अर्थ वी कैन कंसीडर द स्टार्स एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट यस ऑन अदर हैंड फ्रॉम द अदर प्लैनेट वी कैन सी अवर अर्थ एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट राइट एंड देयर फॉर एन ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज अगर ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेरिजन में इसकी पोजिशन चेंज बहुत बिग है ग्रेटर है देन ऑब्जेक्ट विल बी पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लियर स्टूडेंट्स और इस बेसिस पे अर्थ कितनी बड़ी है लेकिन हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं सारे स्टार्स स्काई में दिखाई दे रहे हैं पॉइंट के तरीके से टिमटिम आ रहे हैं बट दीज ऑल स्टार्स आर पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ क्लियर ओके स्टूडेंट्स नाउ एम गोइंग डिस्कस अबाउट द मोशन इन वन टू एंड थ्री डायमेंशन इससे पहले हम टॉपिक पे आए आपसे ये जानना चाहते हैं कि डू यू नो अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस डू यू नो यू नो देर आर टू एक्सिस एक्स एंड वाई एंड सम ऑफ यू मे बी नोइंग देर आर थ्री एक्सिस एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं जैसे दिस इज अ पेंसिल देर इज ओनली वन लाइन वन लाइन अ वायर स्ट्रेट वायर दिस विल रिप्रेजेंट वन एक्सिस यस स्टूडेंट्स दिस इज अ कार्ड यस दिस कार्ड इज हैविंग वन एक्सिस दिस वन एंड अदर एक्सिस दिस वन हॉरिजेंटल एक्सिस इज नोन एज एक्स एक्सिस and vertical axis is known as y axis and therefore this plane is to having two axis yes and on the other hand if we have a box like this you can see here like this this box is having this length one dimension length this breadth second dimension and this is height third dimension so this will be x axis this will be y axis and this will be z axis and this is three dimensional object clear now one dimension motion ye x axis hai ya y axis hai ya z axis hai any one axis और इस एक्सिस पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हो रहा है फ्रॉम हेयर टू हेयर देन दिस टाइप ऑफ मोशन विल बी वन डायमेंशनल मोशन राइट देर फोर इफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम एलोंग ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स देन इट्स मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन ये एक लाइन है ऑब्जेक्ट ओरिजिन पॉइंट ओ है ऑब्जेक्ट इनिशियली पी वन पे है पी वन से पी टू पे जाता है ये इसका डिस्टेंस एक्स वन है इसका डिस्टेंस एक्स टू है तो ये मोशन कैसा हो गया दिस मोशन इज अलॉन्ग द वन डायमेंशन एंड दिस टाइप ऑफ मोशन 
along only one of the three coordinates will be one dimensional motion clear now one more thing this one dimensional motion is also known as rectilinear or linear motion rectilinear or linear motion students this is a card this is two dimensional x axis y axis and if ob any object moves like this like this on this plane then its motion will be two dimensional motion clear object moving on the top of table object moving on the floor object moving one of the wall ye sare motion hamare two dimensional motion hai and it is shown here by the graph this is x axis this is y axis initial position of object is p1 and after some time it becomes p2 to p1 ki position kya hai p1 ki x axis ke along distance x1 hai aur p2 ki y axis ke along distance y2 hai to p1 ke coordinates kya hai x1 y1 aur jab ye p1 se p2 pe jata hai then its coordinates are x2 and y2 to ye motion kaisa change ho raha hai x1 भी चेंज हो रहा है और y1 भी चेंज हो रहा है यानी दोनों एक्सिस के अलोंग चेंजेस हो रहे हैं x1 चेंज होकर x2 हो रहा है y1 चेंज होकर के y2 हो रहा है तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन एंड देयरफॉर इफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम अलोंग टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स देन इट्स मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन एंड इट इज शोन बाय दिस फिगर clear students and on the same pattern this is three dimensional object which is shown by this figure x axis y axis and z axis and for example any bird flying in the sky is there any plane no the bird can fly in any direction butterfly can fly in any direction how many directions are there three x y and z and therefore the motion of the object will be three dimensional motion that is if position of the object changes with time along all three coordinates then the motion is three dimensional motion in diagram this is x axis this is y axis and this is z axis p1 is the initial position So what are the coordinates? This is the x. This is x one. This distance will be y one, and this distance will be z one. And therefore, the coordinates of p one are x one, y one, z one. And when this moves from p one to p two in time t, <coughs> then its coordinates will be x two, y two, and z two. Since all the All three coordinates are changing. X one changes to x two, y one to y two, and z one to z two. And therefore, this type of motion will be three dimensional motion. Or, as I have told you, that one dimensional motion means that a straight wire is moving on a straight wire. That is one dimensional motion. A straight road is moving on a straight road. That is one dimensional motion. If on the top of the table, कोई एंट मूव कर रही है तो दिस इज टू डायमेंशनल मोशन और अगर कोई बर्ड फ्लाई कर रही है या फिश स्विम कर रही है वाटर में तो एक ऐसा हो गया थ्री डायमेंशनल मोशन क्लियर बात समझ में आ गया ना ओके okay. स्टूडेंट्स ये मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो सकता है और कर्व पाथ भी हो सकता है नो no मैटर ये मोशन भी हमारा स्ट्रेट लाइन हो सकता है और कर पाथ भी हो सकता है बट द कोऑर्डिनेट्स विल रिमेन सेम कोऑर्डिनेट्स विल रिमेन सेम दैट इज व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द एक्स एंड वाई दैट विल रिमेन सेम नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ द पाथ इज इट इज स्ट्रेट लाइन और कर पाथ एज शोन इन दिस फिगर दीज टू फिगर्स क्लियर ओके स्टूडेंट्स now i am going to discuss two topics one is the distance and other one is the displacement aap sab ko maloom hai distance kya hoti hai the path length covered by the object in given time jitna path cover kiya hai uski length 
that will be your distance clear jaise hum 3 km left jate hain fir 4 km right jate hain fir left jate hain 5 km to what is the distance 3 km plus 4 km plus 5 km that is 12 km total path length is 12 and therefore this distance is 12 km clear and therefore Length of the actual path traveled by the body between its initial and final position is distance. Clear? बात समझ में आ गया Now I am going to discuss displacement. What is the displacement? मालूम होगा सबको The shortest distance between initial point and final point. Yes? Shortest distance between initial point and final point is displacement, right? जैसे कि यहां दिया गया है the change in the position of an object in fixed direction. Change in the position of an object in fixed direction is displacement. Yes? You all are knowing that distance is the scalar quantity. and displacement is the vector quantity so therefore you can define displacement as the distance in particular direction displacement you can define the distance in particular direction is displacement right now i am taking one example let us suppose that object a object any object moves from point a which is the starting point and goes to b and then goes to c from a to b and then from b to c yes students now i want to know what is the distance and what is the displacement so distance is the total path length so path length is first a b then b c and therefore distance travel will be ab plus bc because of starting point is a and final point is c so ab plus bc is the distance yes but what will be the displacement for the displacement it is said that it is the shortest distance between starting point and end point so shortest distance that will be the straight line from point a to c yes and therefore displacement is ac A to C straight line and direction is also given here from point A to point C. Yes, students. Here in the distance there was no direction, but here in this particular condition of the displacement, it is shown by a vector. Why? Because of displacement is the vector quantity. That is, distance is having only the magnitude, while displacement is having magnitude with the direction yes so if displacement is vector quantity what is its direction from a to c what a to c keep it in mind every time that the direction will be from a starting point towards end point that is from point a to point c from a starting point to point c and this is your displacement क्लियर अच्छा आप मुझे ये बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को थ्रो करें और हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो यस इट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज द कंडीशन कंडीशन जैसा कि हम बताते हैं इस सर्कल से ले लो ए से बी पे जाता है ऑब्जेक्ट बी से सी पे जाता है सी से ए पे आ जाता है यानी स्टार्टिंग पॉइंट जहां से चला था घूम करके वहीं पे आ जा रहा है तो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट क्या हो गए सेम तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट एंड देर फॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो बट द डिस्टेंस विल बी वॉट ए बी प्लस बी सी प्लस सी एस तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन इसमें क्या होगा इसको कैसे डिस्कस करेंगे तो इसको कहने के लिए ऑब्जेक्ट 
स्ट्रेट पाथ पे यहां से चल के यहां आता है और वापस घूम करके फिर इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है तो डिस्टेंस विल बी डबल वाइल द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो इसके अलावा मोशन इन स्ट्रेट लाइन वर्टिकल मोशन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड इट गोज अप एंड देन कम्स बैक टू योर हैंड बोथ द पोजिशन आर सेम ना तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो वाइल द डिस्टेंस विल बी टू टाइम्स ऑफ द हाइट कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट यस स्टूडेंट्स वॉट अबाउट द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट सेम होगा एस आई यूनिट विल बी मीटर सी जी एस यूनिट विल बी सेंटीमीटर अदर यूनिट आर देर अगर हम किसी सिस्टम की बात ना करें तो किलोमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर आर द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर अच्छा स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो या तो ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं और अगर चलेगा नहीं तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी जीरो और बाय द वे ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा दो किलोमीटर पांच किलोमीटर दस किलोमीटर दैट इज द पॉजिटिव राइट तो फॉर द डिस्टेंस इट इज सेट दैट द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो while for the displacement it is said that <clears throat> displacement can be positive zero as well as negative that is positive negative and zero all three conditions are possible in the condition of displacement and three conditions are shown by the diagram for example initial position was a and the final position is b the first distance is x1 and the final distance is x2 so what is the displacement it is final minus initial that is x2 minus x1 and since x2 is more than x1 clear x2 distance is more than x1 so x2 minus x1 will be what it will be more than 0 x2 minus x1 zero se zyada hoga na kyunki x2 hamari badi length hai aur x1 choti length hai and therefore This displacement will be positive. और इसका डायरेक्शन क्या होगा From initial to final, यानी in this direction, as shown here. From initial point to final point, yes. Negative की बात करते हैं तो initial हमारा object B पे था x1 B पे और बाद में x2 A पर होता है तो final minus initial क्या हो जाएगा x2 minus x1 x2 टू माइनस एक्स वन एंड एक्स टू लेंथ इज लेस देन एक्स वन एंड देर फॉर एक्स टू माइनस एक्स वन विल बी वॉट लेस देन जीरो जीरो से कम होगा ना तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन क्या होगा इनिशियल बी था यहां पर एक्स वन और फाइनल ए हो गया तो फ्रॉम बी टू ए विल बी द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए अच्छा वेक्टर है अगर आप वेक्टर नहीं मार्क करना चाहते हो तो टर्म माइनस में मान लीजिए फाइव मीटर की डिस्प्लेसमेंट आ रही है तो इफ यू राइट फाइव मीटर विद वेक्टर साइन इट इज करेक्ट अदरवाइज यू कैन मार्क माइनस फाइव मीटर माइनस विल शो द डायरेक्शन टूवर्ड्स द लेफ्ट क्लियर और ऐसे ही जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जहां से चला था वहीं पे आ गया इनिशियल पोजिशन ये बी पे जाकर के वापस ए पे आ गया फाइनल पोजिशन भी ए तो x1 वन एंड एक्स टू आर द फाइनल एंड इनिशियल डिस्टेंसेस एंड द डिफरेंस ऑफ टू विल बी जीरो एंड देर फोर इन दिस कंडीशन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो क्लियर क्लियर स्टूडेंट्स ना राइट तो रिमेंबर दैट द डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और जीरो बट नेवर इट कैन बी नेगेटिव वाइल द डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव जीरो एज वेल एज नेगेटिव Clear? Any doubt to anyone? No? Okay. Okay, students. Now one other important point. We know distance. We know displacement. Question arises that क्या distance displacement के बराबर या ज्यादा हो सकता है यस yes. अगर स्ट्रेट लाइन का मोशन हो रहा है 
ऐसे ऑब्जेक्ट यहां से चल करके यहां पे आ रहा है स्ट्रेट लाइन तो डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है ठीक है क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है यस yes. मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया और वापस यहां आ गया तो डिस्टेंस वन प्लस हाफ यानी वन पॉइंट फाइव जबकि डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा तो इसका मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बराबर या उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम ऐसा सोच सकते हैं डिस्प्लेसमेंट विल नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए यहां तक आ गया ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस इसका वन एंड हाफ है यस yes? तो दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवेन इंटरवल ऑफ टाइम मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विल नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल क्लियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट द मोशन इन स्ट्रेट लाइन इफ यू हैव एनी डाउट इन द टॉपिक मोशन देन यू कैन सी माई प्रीवियस लेक्चर विच इज अ वीडियो इन द नेम ऑफ मोशन थैंक यू